एवरीवन दिस इज सभी हानूर वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेट्स टू एक्सेलेंस जहां पे आपको बी से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं सो so गाइस इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स एंड इट्स एप्लीकेशन हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के और इसके क्या एप्लीकेशन है ये सारा कुछ आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे सो so वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को कंप्लीट देखना और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन सो विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जूल्स हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न टू फ्रेंच पेरेंट्स इन कॉन्स्टेंटिनोपल इनका पूरा नाम है जूल्स हेनरी फ्योल और ये पैदा हुए थे कॉन्स्टेंटिनोपोल में जो कि टर्की में है ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इनको प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च वर पब्लिश इन द बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन नाइनटीन अब ये जो बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन ये इन्हीं की लिखी हुई बुक है जिसको पब्लिश किया गया था उन्नीस सौ में और यही बुक में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन अब हम इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या ये एक गाइडलाइन है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट को फॉलो करना चाहिए क्लियर मैनेजमेंट मेक्स दी वर्क स्मूथली एंड प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट से क्या होता है जो भी काम है वो बहुत ही स्मूथली चलता है स्मूथली हम करवा सकते हैं और उससे हमें फायदा भी पहुंचता है मैनेजिंग वेल रिक्वायर्स अ गुड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट और कोई भी चीज को मैनेज करने के लिए हमें इस प्रिंसिपल का अच्छा नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आज हम ये सारे प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो देखते हैं कि कितने प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं सो फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल दिए हैं याद रखना है कौन से 14 है तो ये रहा सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड इज डिसिप्लिन फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिक्स इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट देन फेयर रेम्यूनरेशन देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन नेक्स्ट इज स्केल आर चेन देन ऑर्डर then equity then stability of tenure then initiative and the last is aspirit d corps to ye rahe 14 ke 14 principle jo aapne yaad rakhna hai ab mujhe pata hai ye aapko yaad rakhne mein kitni mushkil aayegi kyunki 14 ikhatte yaad rakhna thoda mushkil ho sakta hai hai na koi ek aad bhool sakta hai so main leke aayi hu aapke liye beautiful sa trick jisse aapko sare principles bahut hi aasani se yaad rahenge so ye raha ट्रिक दादू उस एफसी से ऑर्डर करते हैं क्योंकि इक्वली सब इनिशिएटिव स्पिरिट दिखाते हैं सो so ये रहा आपका ट्रिक जो आपको दिमाग में बिठा लेना है अच्छे से आई नो ये थोड़ा सा सिली साउंड कर रहा होगा बट याद कर लो इससे आपको पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स दिमाग में रहेंगे और आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो अब जो हाईलाइटेड वर्ड दिख रहा है एक्चुअली में वो हमारे प्रिंसिपल का इनिशिएटिव वर्ड है लाइक डी इज फॉर डिविजन ऑफ वर्क then a is for authority and responsibility then again d is for discipline u is for unity of command u is for unity of direction s is for subordination of individual interest f is for fair remuneration c se aa jayega hamara uh, centralization and decentralization fir s se hai hamara scalar chain o se order wo to likha hi hua hai fir e se aa jayega equity s se aayega stability of tenure फिर आ जाएगा हमारा इनिशिएटिव जो लिखा हुआ है एंड देन लास्ट इज एस जिससे हमारा आएगा एस्पेरिट डी कॉप्स और याद रखना है एस्पेरिट ई e से चालू हो रहा है बट यहाँ पे मैंने एस लिखा है ताकि आपको जस्ट वो वर्ड याद रहे सो so ये फोर्टीन प्रिंसिपल आई होप आपको ये ट्रिक के जरिए याद रहेंगे सो so समझते हैं हम हर एक प्रिंसिपल को इंडिविजुअली और क्या है उसके बारे में ठीक है लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क अब डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है द वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ दर स्पेशलाइजेशन सो एज टू इंश्योर दर फुल फोकस ऑन द इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइन टू देम 
मतलब हमें इंडिविजुअल को स्टाफ को या एम्प्लॉयज को वर्क ऐसे अलॉट करना है जिसमें वो स्पेशलाइज हो जिनमें वो केपेबल हो उनके अंदर एबिलिटी हो वो काम करने की उनका टेस्ट हो वो काम करने में तो ही वो काम को वो फुल फोकस के साथ कर पाएंगे और अगर वो काम को वो जानते होंगे तो स्पीड में करेंगे एक्यूरेसी अच्छी होगी इफिशियंसी अच्छी होगी राइट right? तो हमें एक काम एक इंसान को देना है राधा देन कि हम सारा काम किसी एक इंसान को दे दे तो उससे हमें वो काम स्पीड में भी नहीं मिलेगा एक्यूरेसी भी अच्छी भी नहीं होगी और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं होगी तो हमें वर्क ऐसे अलॉट करना है जिसमें जो एम्प्लॉय है वो स्पेशलाइज हो ठीक है तो इस तरीके से वर्क हमें डिवाइड करना है ये रहा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ना सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है अथॉरिटी का मतलब है पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ड्यूटीज आपको सिंपल ऐसे याद रखना है पावर एंड ड्यूटीज अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स वाल द रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बींग अकाउंटेबल लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को अथॉरिटी दी है तो वो दूसरों को ऑर्डर कर सकता है उसके पास ये राइट right है कि वो ऑर्डर लोगों को कर सकता है और अगर किसी को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो फिर उसको कोई पर्टिकुलर टास्क करके मुझे आंसर देना होगा कि उसने वो टास्क किया या नहीं किया क्योंकि मैंने उसे किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सो आई होप आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हुआ है एक और एग्जाम्पल देती हूँ जैसे कि आपकी मदर एंड आपका एग्जाम्पल बेस्ट है आपकी मदर के पास अथॉरिटी है वो आपको ऑर्डर दे सकती है लेकिन आप क्या हो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो क्योंकि उन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि फला काम कर दो तो यहाँ पर आपको आंसर करना होगा कि आपने काम किया या नहीं किया सो अथॉरिटी बेसिकली क्या हुआ पावर जो कि मदर के पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटीज जो आपको दी गई है ठीक नाउ दस टू होम सो एवर द अथॉरिटी इज गिवन टू एग्जैक्ट ओबीडियंस मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी थिंग दैट गोज रॉन्ग अब अथॉरिटी जिसके भी पास आती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक like, उसने जो भी डिसीजन लिया वो करेक्ट ही हो लेकिन कभी इनकरेक्ट निकलता है तो उसको वो गलत डिसीजन भी अपने ऊपर लेना चाहिए अपना ही जिम्मेदारी उठाना चाहिए कि हाँ मैंने ही ये डिसीजन लिया था तो मैं मानता हूँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इसमें मेरी गलती है ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए यहाँ पे तो ये चीज़ बताई गई है कि जिसके भी पास अथॉरिटी है उसको इतनी उसके अंदर ओबीडियंसी होनी चाहिए कि जो भी आगे गलत होता है उसका इल्ज़ाम भी खुद पर ले सके और वो आंसर दे सके ठीक है ना कि किसी और पर ब्लेम गेम खेले सो so बेसिकली ये है अब यहाँ पे अगर किसी के पास अथॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी मतलब मैंने किसी को ज़्यादा पावर दे दी लेकिन ड्यूटीज मैंने कम दी हूँ तो हो सकता है वो अपने पावर का मिसयूज़ भी करे या फिर अगर मैंने किसी को ड्यूटी ज़्यादा दी है और पावर कम दे दी तो अब ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है तो इसलिए यहाँ पे दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है दोनों हैंड इन हैंड जाना चाहिए दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सो आई होप आपको ये सेकेंड प्रिंसिपल क्लियर हुआ चलते हैं थर्ड की तरफ थर्ड है हमारा डिसिप्लिन अब देखो डिसिप्लिन के बिना तो हम कुछ भी अकम्पलिश नहीं कर सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कोर वैल्यू है इट मीन्स ओबीडियंस टू अथॉरिटी ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस रिस्पेक्ट फॉर अग्रीमेंट्स सिंसियर एफर्ट्स फॉर कंप्लीटिंग द गिवन जॉब रिस्पेक्ट फॉर द सुपीरियर एंड दी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमें अपने सुपीरियर की इज्जत करना है जो हमसे सीनियर uh, है उनकी रिस्पेक्ट करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट करना है जो भी हमारे बीच में बॉन्ड है उसकी रिस्पेक्ट करना है अग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करना है और जो भी हमें टास्क दिया जाता है जो भी एक्टिविटी दी जाती है वर्क दिया जाता है उसको सिंसियरली एफर्ट डाल के कंप्लीट करना है टाइम पे कंप्लीट करना है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ के हैं उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंस्टीट्यूशन के हैं वो हमें सिंसियरली फॉलो करना है सो so ये सब क्या है डिसिप्लिन ही है सो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेनटेनिंग डिसिप्लिन आर गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स 
क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर तो बेस्ट डिसिप्लिन कब हो सकेगा जब हर एक लेवल में एक अच्छा सुपरवाइजर होगा सुपरवाइज करने के लिए तो अगर अच्छा सुपरवाइजर होगा तो वो बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन ग्रुप में ला सकता है और क्या होना चाहिए क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट होना चाहिए किसके बीच में एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर के बीच में क्योंकि अग्रीमेंट अगर क्लियर रहेंगे तो भी डिसिप्लिन बहुत ही अच्छे से आता है ग्रुप में इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में नाउ नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड अब यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूशन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सुपरवाइजर ही होना चाहिए ऑर्डर देने के लिए एक हेड होना चाहिए ऑर्डर देने के लिए तो जो भी सब ऑर्डिनेट होंगे जो भी वर्कर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक सुपरवाइजर से ही ऑर्डर रिसीव करे If there were to be more than one supervisors, the employee would be confused due to conflict in instruction. Obviously, अगर एक से ज़्यादा supervisor रहेंगे तो employee को समझ में नहीं आएगा कि मुझे किसके instruction को follow करना है किसके instruction को priority देनी है तो वो इसी में confuse रहेगा किसी को भी follow नहीं कर पाएगा और second चीज supervisor भी अगर ज़्यादा रहेंगे तो वो सोचेंगे कि उनका instruction लोग follow करें उनको priority दे तो यहाँ पर क्या होगा वो अपना अपना इफिशियंसी भी लैक कर सकते हैं अपने अपने काम भी वो सही से नहीं करेंगे यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम उनके अंदर आने लगेगा तो एक ही सुपरवाइजर हमेशा होना चाहिए अब ये है राइट अप्रोच एक सुपरवाइजर तीन सबऑर्डिनेट को अगर डायरेक्ट करता है कमांड देता है ऑर्डर देता है ये करेक्ट और राइट अप्रोच है रॉन्ग अप्रोच ये है अगर एक से ज़्यादा सुपरवाइजर है और वो तीन बंदों को जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा जो भी लाइक like, जो भी इंडिविजुअल है उसको समझ में नहीं आएगा कि किसको फॉलो करना है किसको प्रायोरिटी देनी है तो ये रॉन्ग अप्रोच है आई होप आपको यूनिटी ऑफ कमांड क्लियर हुआ ना नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन जो है वो हमारी कंपनी को एक विजन देता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स ऑल द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ टास्क मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जितने भी ग्रुप्स हैं ठीक है उनमें से जो जो टास्क सबके अलग अलग है ठीक है तो सबके टास्क का ऑब्जेक्टिव किस किस का सिमिलर है उनको उठाना है और जिस जिस का मकसद जिस जिस का ऑब्जेक्टिव सेम है उनको एक ग्रुप में रखना है क्योंकि उनका प्लान ही एक है तो उनके लिए हेड भी एक ही रखना है क्लियर तो जितनी भी एक्टिविटीज है क्योंकि उन सब का सेम ऑब्जेक्टिव है तो उनको डायरेक्ट करने के लिए भी मैनेजर एक ही होना चाहिए और प्लान भी एक ही होना चाहिए क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड क्या था यूनिटी ऑफ कमांड में मैनेजर और सुपरवाइजर एक ही होना चाहिए कमांड देने के लिए और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जितने भी एक्टिविटीज है सेम ऑब्जेक्टिव के उसको डायरेक्ट या फिर उसको कंट्रोल सिर्फ एक ही मैनेजर करे क्लियर नाउ नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम करना सबऑर्डिनेट करना ठीक है और जनरल इंटरेस्ट को बढ़ाना एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग हिज ओन सेटिस्फैक्शन थ्रो मोर मनी रिकोगशन स्टेटस एट्सेट्रा इट इज वेरी ऑफन अगेंस्ट दी जनरल इंटरेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन अब बेसिकली क्या होता है जो भी लोग कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते हैं कि उनको या तो पैसा मिले ज़्यादा या रिकोगशन मिले पहचान मिले या कोई स्टेटस बने है ना उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का भला सोचते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में कम और जनरल इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचना है अपने खुद के बेनिफिट के बारे में कम सोचना है और हमारे कंपनी या इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचना है फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है उसने कोई डिसीजन लिया अब उस डिसीजन से उसकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा हार्म हो रहा है लेकिन उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर उसने वहीं पर एक ऐसा डिसीजन लिया जो उसको पर्सनली शायद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का लेकिन उसके कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा तो यहाँ पर 
उसने जनरल इंटरेस्ट नहीं देखा उसने इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखा उसने खुद अपना इंटरेस्ट देखा ठीक है तो ऐसा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ तो एक परचेस मैनेजर है और उसको हंड्रेड टन ऑफ रॉ मटेरियल की जरूरत थी तो उसने क्या किया उसने मार्केट वैल्यू पता किया लेकिन उसने सारे रॉ मटेरियल्स अपने बेटे से खरीद लिए क्योंकि उसके बेटे के पास वो सारी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे लेकिन अपने बेटे से उसने दुगने प्राइस पे जो है वो सारी चीजें खरीदा कंपनी के लिए तो यहाँ पे उसको इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब पर्सनल बेनिफिट तो बहुत ही ज्यादा हुआ क्योंकि उसमें उसके बेटे का फायदा हुआ तो इन शॉर्ट उसका भी हुआ लेकिन यहाँ पे लॉस किसको हुआ कंपनी को हुआ तो जनरल इंटरेस्ट के बारे में उसने नहीं सोचा कंपनी के बारे में नहीं सोचा तो ऐसा हमें नहीं करना है हमें पर्सनल बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना हमें अपनी कंपनी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचना है ओके सो अ कंपनी शुड वर्क यूनाइटेडली टूवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी रादर देन पर्सनल इंटरेस्ट एक कंपनी को एक साथ इकट्ठे मिलके कंपनी के बारे में कंपनी को सोच के जनरल इंटरेस्ट की तरफ काम करना चाहिए ना कि हर एक इंडिविजुअल को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए ठीक नाउ नेक्स्ट इज फेयर रेम्यूनरेशन फेयर रेम्यूनरेशन बेसिकली क्या होता है जो भी हम काम करते हैं सर्विस करते हैं तो उसके बाद हमें पेमेंट मिलती है राइट right? वो पेमेंट ही रेम्यूनरेशन होता है जो सैलरी uh, होती है दैट इज रेम्यूनरेशन जिसको हम तनख्वाह भी बोलते हैं सो दिस प्रिंसिपल कन्वे इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर द इम्प्लॉयज विच प्रोमोट्स मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी अच्छा और फेयर अगर सैलरी हो रेम्यूनरेशन हो तो उससे क्या होगा एक इंडिविजुअल की या एक सबॉर्डिनेट की या एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है और वो काम भी बहुत ही इफिशियंसी के साथ करता है नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन नेमली मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी अब दो टाइप के इंसेंटिव होते हैं एक तो मॉनिटरी इंसेंटिव एंड एक नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव मॉनिटरी इंसेंटिव या रेम्यूनरेशन क्या है इट इज प्रोवाइडिंग अ बोनस और एनी अदर फाइनेंशियल कंपनसेशन मतलब या तो अपने एम्प्लॉय को बोनस दो या तो फिर उसे कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करो जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज हो गई या फिर अगर उसे जरूरत है घर की तो वो हमने दे दिया लाइक like, ये सब मॉनिटरी रेम्यूनरेशन में आता है नेक्स्ट नॉन मॉनिटरी में क्या आता है इट इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स असाइनिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्रेडिट्स मतलब जब कोई अच्छा काम करे तो उसको कॉम्प्लीमेंट दो उसको रिवॉर्ड दो है ना उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लाइक like, वो और रिस्पॉन्सिबल बने और वो इन्हांस करे उसकी स्किल इन्हांस हो और उसको क्रेडिट भी दो उस चीज का ठीक है सो so, ये है मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रेम्यूनरेशन और ये हमेशा फेयर ही होना चाहिए जिससे क्या होता है वर्कर भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता है और अगर कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहती है तो उसको रेम्यूनरेशन पॉलिसी तो फॉलो करना ही चाहिए अगर बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए वरना फिर जो एम्प्लॉय है वो अपने प्रॉपर डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेगा वो ऑनेस्टी या फुल कैपेसिटी के साथ काम फिर नहीं कर सकता तो ये पॉलिसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आई होप ये आपको समझ में आया ना नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है सेंट्रलाइजेशन इज अ सिचुएशन इन विच टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मतलब जो भी टॉप में मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा ये अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की दैट इज सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में वो जो अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें जो भी सबॉर्डिनेट है ये जो भी एम्प्लॉयज है उसमें कि तुम भी डिसीजन लो तुम भी पार्टिसिपेट करो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंप्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए या फिर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए अगर कंप्लीटली सेंट्रलाइज रहेगी मतलब जो डिसीजन लेने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट जो में जो लोग हैं उनको ही होगा तो इससे क्या है जो सब है या जो भी एम्प्लॉयज है उनके पास कोई भी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी कि वो कर सके उनके पास इन शॉर्ट कोई पावर ही नहीं होगा है ना और अगर कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन पूरा ही डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो सुपरवाइजर्स 
या हेड के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी क्योंकि फिर सारा ही डिसीजन जो है एम्प्लॉयज ही लेने लगेंगे है ना सारा स्टाफ ही लेने लगेगा सो so, ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो कोई भी इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज ना रहे दोनों का बैलेंस होना चाहिए ठीक है कंप्लीटली बैलेंस्ड होकर चलना है नो ऑर्गेनाइजेशन शेल बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ये चीज याद रखनी है एनी थिंग विच इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट इज डिसेंट्रलाइजेशन जब भी सबॉर्डिनेट का रोल बढ़ेगा तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है एंड एनी थिंग विच डिक्रीज इज इट इज सेंट्रलाइजेशन और अगर सबॉर्डिनेट का रोल कम हुआ तो वो ऑफकोर्स क्या हुआ सेंट्रलाइजेशन बिकॉज वहां पर किसका रोल बढ़ गया यस yes, सही कहा आपने वहां पे सुपरवाइजर का रोल बढ़ गया तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन हुआ क्लियर चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे तो अगला प्रिंसिपल है स्केलर चेन अब स्केलर चेन में क्या होता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पोजेस अ क्लियर कट हायरार की स्टार्टिंग फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट टू द लोवेस्ट लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये चेन स्ट्रिक्ट वे में फॉलो करनी चाहिए जिसमें हायरार की फॉर्म में ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कि सीनियर मैनेजमेंट से लेके लोवेस्ट लेवल तक हो ओके नाउ द इंफॉर्मेशन शुड पास थ्रो प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी अलोंग दी स्केलर चेन अब स्केलर चेन में इंफॉर्मेशन पास होती है कैसे पास होती है जैसे जो डीपर है वो एक इम्प्लॉय है ठीक है अब उसको इंफॉर्मेशन पास करनी है जी को जी जो है वो बॉस है तो बॉस को कैसे पास करेगा डी पास करेगा सी को सी बात करेगा बी से बी कम्युनिकेट करेगा उस बारे में ए से एंड देन ए जो है वो इंफॉर्मेशन देगा ई e और एफ को और एफ पे जो बंदा है वो जाके इंफॉर्मेशन देगा उस बारे में जी को तो इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेट लाइन फॉलो होना चाहिए और इस तरीके से चेन में इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए क्लियर नाउ स्केलर चेन मस्ट नॉट बी ब्रोक इन इन नॉम सर्कमस्टांसिस वैसे तो ये चेन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए हव If quick action is necessary, then this chain can be broken, and this is done using gang plank. अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि emergency आ जाती है हमें on the spot कोई चीज तुरंत बताना होता है direct जिससे हम contact करना चाहते हैं उससे जैसे for example D को direct G से बात करनी है तो इसको इस step को बोलेंगे gang plank. क्लियर सो स्केलर चेन क्या है जब हम प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जाए और गैंग प्लान क्या है जब हम अपनी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पास कर दे विदाउट वेस्टिंग आर टाइम अगर हमें जरूरत है इमरजेंसी है तो तो उसको बोलते हैं गैंग प्लान सो बेसिकली गैंग प्लान इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट टू फेसिलिटेट क्विक एंड ईजी कम्युनिकेशन तो गैंग प्लान क्या है बेसिकली एक अरेंजमेंट है जो कि टेम्पररी होता है टू डिफरेंट पॉइंट्स के लिए यहाँ पे आप एक पॉइंट डी को एम्प्लॉय बोल सकते हो और जी को आप दूसरा पॉइंट जो कि बॉस बोल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर दोनों में बातचीत जल्दी क्विक और आसानी से होने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जिसको हम गैंग प्लान बोलते हैं क्लियर तो ये था आपका नाइन्थ प्रिंसिपल चलते हैं नेक्स्ट की तरफ सो अगला है ऑर्डर अब देखो ये वो ऑर्डर नहीं है जिसमें हमें किसी का कमांड सुनना है ये किसी के कमांड को या ऑर्डर को फॉलो करना है बल्कि यहाँ पर ये वो कमांड है जिसमें हमें जो हम काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर ऑर्डरली मैनर में करना है द शुड बी एन ऑर्डर फॉर थिंग्स एंड पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए चीज़ों का और लोगों का ऑर्डर फॉर थिंग्स इज कॉल्ड मटीरियल ऑर्डर ऑर्डर फॉर पीपल इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर मतलब जो भी चीज़ों के लिए ऑर्डर होता है उसको मटेरियल ऑर्डर बोलते हैं और जो लोगों के लिए ऑर्डर होता है उसको सोशल ऑर्डर बोलते हैं क्लियर नाउ मटेरियल ऑर्डर रिफर्स टू अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस मतलब जो भी मटेरियल जिसका भी प्लेस जहाँ पर है उसको वहीं पर होना चाहिए यूजअली हम क्या करते हैं कि हमने कोई चीज़ को यूज़ किया जो भी इक्विपमेंट को या अपैरेटस को या जो भी चीज़ हमने यूज़ की हम यूजअली उसका प्लेस चेंज कर देते हैं और फिर जो सेकेंड बंदा है अगर कभी उसको काम आया तो उसको फाइंड आउट करने में वो चीज़ फिर दिक्कत होती है तो हमें ऐसा नहीं करना है हर एक चीज़ को प्रॉपर ऑर्डर वे में रखना है जहाँ पर उसकी प्लेस थी वहीं पर सोशल ऑर्डर मतलब इट रिफर्स टू दिस सेलेक्शन ऑफ द राइट मैन इन द राइट प्लेस मतलब जिसकी जो जगह है उसको वहीं पर होना चाहिए वो अपनी 
प्लेस से ना भटके तो अगर ये दोनों ऑर्डर फॉलो होगा तो सबको अपने अपने बारे में पता होगा कि किसको क्या करना है किसका क्या काम है है ना तो ये सारी चीजें सबको पता होगी और कौन सी चीजें कौन सा मटेरियल कहाँ पर रखा है तो ऑर्डर ऑर्डर फॉलो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर नाउ नेक्स्ट वन इज इक्विटी अब इक्विटी क्या है All the employees in the organization must be treated equally with respect to the justice and kindliness. अब ये manager की responsibility है कि organization में जितने भी employees हैं वो सबको equally treat करे Favoritism ना करे सबसे प्यार मोहब्बत से बात करे सबसे respectfully बात करे बहुत important है ये Equity does not mean total absence of harness. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जरा भी strict नहीं हो सकते अपने subordinate या अपने employees के साथ Feol was of opinion that at times force and harness might become necessary for sake of equity. Feol कहते हैं कि उनके opinion के हिसाब से कभी कभी जरूरत पड़ती है थोड़ा harness दिखाने की थोड़ा force दिखाने की ताकि equity आ सके Okay? So ऐसा जरूरी नहीं है कि आप थोड़ा भी strict ना हो स्ट्रिक्ट हो लेकिन रिस्पेक्टफुली भी आपको रहना है और फेवरेटिज्म नहीं दिखाना सबको इक्वली ट्रीट करना है दैट इज इक्विटी ओके ये हमारा इलेवेंथ प्रिंसिपल था ट्वेल्थ प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या होता है एम्प्लॉयज वर्क बेटर इफ जॉब सिक्योरिटी एंड करियर प्रोग्रेस आर अशॉर्ट टू देम अब अगर किसी को हमने हायर किया और कुछ दिन के बाद हमने उसे निकाल दिया उसकी पोजीशन चेंज कर दी तो इससे जो है पुअर मैनेजमेंट का पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना इन एफिशियंट है सो so हमें ऐसा नहीं करना है हमें अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है हमें उन्हें ये अश्योरिटी देनी है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनका प्रोग्रेस होगा उनकी इंक्रीमेंट होगी उनका पोजिशन चेंज हो सकता है तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे बेटर काम कर पाएंगे इफ दे फियर फॉर जॉब सिक्योरिटी Their morale will be low and they cannot give efficient work. अगर हम उन्हें job security नहीं देंगे अगर हम उन्हें निकाल देंगे कुछ कुछ दिन बाद तो उनका morale भी low हो जाएगा और वो effectively काम भी नहीं कर पाएंगे They will not have any sense of attachment to the organization and they will always be on the lookout for a job elsewhere. और उनको कोई भी organization से attachment नहीं होगा फिर वो क्या करेंगे बाहर job ढूंढेंगे as usual. ठीक है सो हमें क्या करना है अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और उन्हें इतना इनफ टाइम देना है कि वो जॉब में आ, उनका जो भी पोजीशन है उसमें सेटल डाउन हो क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए लर्न करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ठीक है तो हमें उन्हें बार बार चेंज नहीं करना है या निकालना नहीं है स्टेबल करने के लिए थोड़ा टाइम देना है क्लियर और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ओके ना द नेक्स्ट इज इनिशिएटिव अब इनिशिएटिव क्या है द मैनेजर मस्ट मोटिवेट इज सबॉर्डिनेट्स टू थिंक एंड टेक एक्शन टू एग्जीक्यूट द प्लान मतलब जो भी अब मैनेजर है जो भी सुपरवाइजर है हमेशा उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए अपने सबॉर्डिनेट को अपने एम्प्लॉयज को कि वो कुछ खुद से भी प्लान आउट करे और अपने प्लानिंग को कुछ वो एग्जीक्यूट भी करे ठीक है इनिशिएटिव लेने की अपॉर्चुनिटीज उन्हें प्रोवाइड करते रहना चाहिए दे मस्ट बी इंकरेज टू टेक इनिशिएटिव एज दिस इंक्रीज इज द जील एंड एनर्जी अमंग द इंडिविजुअल्स तो जब हम उन्हें इंकरेज करेंगे जब हम अपने एम्प्लॉयज को इंकरेज करेंगे ये सब कामों में कि वो इनिशिएटिव ले तो इससे क्या होगा उनके अंदर एक जील पैदा होगा वो एनर्जेटिक फील करेंगे ठीक है उनके अंदर एनर्जी आएगी कि हाँ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुना जा रहा है हमें भी जो है अहमियत या वैल्यू दी जा रही है ठीक है तो ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके अंदर वो थिंकिंग पावर को इंक्रीज करना है हम अगर उन्हें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो उनके अंदर थिंकिंग पावर हम इंक्रीज कर रहे हैं सो ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज एस्पेरेट डी एक्चुअली एस्पिरिट डी कॉप्स का सिंपल मतलब है टेम स्पिरिट तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके सब ऑर्डिनेट्स के अंदर उसको टीम स्पिरिट डेवलप करवाना है ठीक है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं खेलनी है उनके अंदर हार्मनी हो यूनिटी हो ये चीज़ें उसको डेवलप करवानी है क्योंकि ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का तो ये पूरे थे फोर्टीन प्रिंसिपल ओके नाउ so conclusion of this is as we all know that a building cannot attain stability without proper foundation an institution also cannot be stable in its long run and achieve its 
लॉन्ग टर्म गोल विदाउट फॉलोइंग दीज फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम सबको पता है कि किसी बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए उसका बेस मजबूत होना चाहिए राइट right? सो so, इसी तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूशन को अगर हमें लंबे अरसे तक चलाना है और उसके गोल्स को अचीव करना है तो हमें ये पूरे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना है अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा इंस्टीट्यूशन स्टेबल नहीं हो पाएगा बिकॉज इंस्टीट्यूशन एंड दीज प्रिंसिपल्स आर लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच कम्प्लीट्स ईच अदर ओके सो यहाँ पर होता है हमारा सेशन खत्म आई होप आपको ये फोर्टीन प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे विथ ट्रिक्स और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग